हे गाइज वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल तर या वीडियो में अपन मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर आठ बढ़ना आहोत सब्जेक्ट नाव है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तर जस कि तुम्हारा महत वीडियोज मे अपन नेमक कर सुरुआती तुम्हारा क्वेश्चन डिस्प्ले होते स्क्रीन वरती पांच सेकंदा वे दिला जाए आंसर जर तुम्हारा महत्ति तो तुम्हें वीडियो पॉज कर जे का आंसर आते करेक्ट आंसर ते कमेंट बॉक्स मे कमेंट करू शता एनी वे क्वेश्चन अपन लगे आंसर सुधा डिस्कस करना आहोत ओके जर तुम्हारा महत्ति करेक्ट आंसर तो तुम्हें कमेंट बॉक्स मे वीडियो पॉज कर ओके तर आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपन लास्ट पार्ट मध्य पार्ट नंबर सेवन मध्य स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन पाले होते पार्ट मे सुधा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन बढ़ना आहोत तुम्हें टेलिग्राम चैनल सुधा जॉइन करू शता लिंक जी डिस्क्रिप्शन मध्य है ओके जर तुम्हें स्पेसिफिकली पुने मेट्रो या एस सी टी ओ टी सी जुनियर इंजीनियर या पोस्ट सा प्रिपेरेशन कर वी हैव लॉन्च अ पुने मेट्रो मेकैनिकल टेस्ट सीरीज ज्यादे खूब का ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है फूल लेंथ टेस्ट है नॉन टेक सुधा टेस्ट है तुम्हें माय जो वी ट्रैक हे प्ले स्टोर वरती जी एप्लिकेशन अवेलेबल है तो इन्स्टॉल कर कंटेट मे सर्व का बगू शकता फ्री टेस्ट सुधा है तो अटेम्प्ट सुधा करू शता जस इधे दिते बाजूला मराठी टेस्ट सीरीज ठीक है स्पेशली मराठी सा प्रत्येक ब्रांच सा सर्व ब्रांच सा तुम्हारा महत की मराठी हा सब्जेक्ट कॉमन है तो मराठी की टेस्ट सीरीज लॉन्च के लिए खूब कमी प्राइस मध्य तुम्हारा फिफ्टीन टेस्ट मिलते हैं प्रत्येक टेस्ट मध्य पंद्रह क्वेश्चन आते जस तुम्हारा फाइनल एग्जाम मे क्वेश्चन मिलना है तो लेवल से टाइप मध्य क्वेश्चन अपन टेस्ट सीरीज मे इन्क्लूड के लिए इन्क्लूडिंग उतारा वगैरह सर्व का इन्क्लूड है तो तुम्हें नक्की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करा ओके मै जो वी ट्रैक एप्लिकेशन गु प्ले स्टोर वरती अवेलेबल है एनिवे डिस्क्रिप्शन मे लिंक सुधा दिल्ली है बयाच विद्या ऑलरेडी एनरोल के लिए तुम्हें सुधा तुम्हारा परफॉर्मन्स तुम्हें मार्क्स तुम रैंक वगैरह सर्व का गोषी चेक करू शता तो स्टार्ट करू क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रेसन मेम्बर्स ऑलवेज टेन्ड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ वॉट कॉम्प्रेसन मेम्बर्स ऑलवेज टेन्ड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ वॉट एक्सिस ऑफ द लोड परपेन्डिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लोड मिनिमम क्रॉस सेक्शन की लिस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन ओके जे कॉम्प्रेसन मेम्बर्स आता तो बकल कुछ डायरेक्शन मे करता है विचार ले है जो तुम्हारा क्वेश्चन च करेक्ट आंसर महत्ति तो वीडियो पॉज करा और कमेंट बॉक्स मे आंसर देता कि अशा टाइप मे पैल आंसर समझा ए बी सी डी जे का ठीक है तो अशा फॉर्म मे तुम्हें आंसर देव शकता तो यह क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कॉम्प्रेसन मेम्बर्स ऑलवेज टेन्ड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ लिस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन ओके अपन जास्त डिटेल मे डिस्कस नहीं करना आहोत जर एखाद क्वेश्चन तुम्हारा खरच डाउट वाटला क्वेरीज आते तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में संगू शकता कि क्वेश्चन से मेरा प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन पाजे तो ती आम प्रोवाइड करू एनी वे क्वेश्चन मोस्टली कन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एक रिविजन सीरीज मन अपन ये बगत है तो जेवड़ा फास्ट अपन जेवे जास्त क्वेश्चन कवर करूँ तेवे अपने चांगल सो कॉम्प्रेसन मेम्बर्स ऑलवेज टेन टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ लिस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिम टाइजेंशियल स्ट्रेस इन अ थिक सिलेंड्रिकल शेल इज ऑलवेज डैश द इंटरनल प्रेसर एक्टिंग ऑन द शेल थिक सिलेंड्रिकल शेल मध्य थीक है सिलेंड्रिकल है तो मैक्सिम टाइजेंशियल स्ट्रेस इज डैश द इंटरनल प्रेसर एक्टिंग ऑन द शेल ऑप्शन ए इक्वल टू इंटरनल प्रेशर एक्टिंग ऑन द शेल ऑप्शन बी लेस दैन द इंटरनल प्रेशर कि ऑप्शन सी ग्रेटर दैन द इंटरनल प्रेशर सो करेक्ट आंसर जो महत तो कमेंट बॉक्स में देता तो करेक्ट आंसर है यह क्वेश्चन ऑप्शन सी दैट इज जे का मैक्सिम टाइजेंशियल स्ट्रेस इन अ थिक सिलेंड्रिकल शेल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इंटरनल प्रेशर एक्टिंग ऑन द शेल ठीक है सो सी इज द करेक्ट आंसर पूछा क्वेश्चन थीन स्पेरिकल शेल ऑफ डायमीटर डी एंड थिकनेस डी इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी ओके थीन स्पेरिकल शेल केस लक्षा गया दोन केसेस है तुम्हारा महत्ति अल कि थीन सिलेंड्रिकल शेल और थीन स्पेरिकल शेल प्वेश्चन मे थीन स्पेरिकल शेल बदल बोलते हैं जैसे डायमीटर डी है थिकनेस डी है सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी द स्ट्रेस इन द शेल मटेरियल इज स्ट्रेस विचार कुछ नहीं विचार लॉन्गिट्यूडनल होप स्ट्रेस दोन स्ट्रेस आता ऑप्शन है पी डी अपॉन टी पी डी अपॉन टू टी पी डी अपॉन फोर टी कि पी डी अपॉन एट टी करेक्ट आंसर जे का कमेंट बॉक्स में देता क्वेश्चन च करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 
तो लक्षा ठेवा स्पेरिकल सेल मध्ये लॉंगिट्यूडनल स्ट्रेल लॉंगिट्यूडनल स्ट्रेस आणि हूप स्ट्रेस दोन्ही सेमच असतात ते किती असतात पी डी अपॉन फोर्टी आणि जर थीन सिलेंड्रिकल सेलची केस जर कन्सिडर केली तर त्याच्यामध्ये लॉंगिट्यूडनल असतो पी डी अपॉन फोर्टी आणि हूप स्ट्रेस जो असतो तो असतो पी डी अपॉन टू टी ठीक आहे हे आहे थीन सिलेंडरसाठी आणि हे आहे थीन स्पेरिकल सेल साठी लक्षात ठेवा सो करेक्ट आन्सर असेल ऑप्शन सी पी डी अपॉन फोर्टी याचबरोबर तुम्हाला लॉंगिट्यूडनल स्ट्रेन माहिती पाहिजे वॉल्युमेट्रिक स्ट्रेनचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे पुढचा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाईड बाय ऑप्शन ए थिकनेस ऑफ प्लेट्स टू बी जॉईन ऑप्शन बी ओव्हरऑल लेंथ ऑप्शन सी शांक डायमीटर की ऑप्शन डी डायमीटर ऑफ हेड रिवेट्स रिवेट्स कशाने आपण जनरली स्पेसिफाईड करतो तर या क्वेश्चनचा करेक्ट आन्सर असेल ऑप्शन सी रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाईड बाय शांक डायमीटर सो सी इज द राईट आन्सर पुढचा प्रश्न क्वेश्चन नंबर फिफ्थ प्रिन्सिपल प्लेन इज अ प्लेन ऑन विच शेअर स्ट्रेसेस इज सिंपल क्वेश्चन आहे प्रिन्सिपल प्लेनची डेफिनेशन मध्ये हे इन्क्लूड आहे की प्रिन्सिपल प्लेन म्हणजे असा प्लेन ज्याच्यामध्ये शेअर स्ट्रेस काय असणार आहे झिरो मिनिमम की मॅक्सिमम सर्वांनी आन्सर द्या कमेंट बॉक्स मध्ये पाचव्याचं काय आन्सर आहे ते व्हिडिओ पॉज करू शकता तुम्ही तो करेक्ट आन्सर आहे ऑब्विसली ऑप्शन ए झिरो प्रिन्सिपल प्लेन म्हणजे असा प्लेन ज्याच्यामध्ये शेअर स्ट्रेसेस झिरो असतील ओनली नॉर्मल फोर्सेस आर आर ऍक्टिंग ऑन द प्लेन दॅट इज नोन एज प्रिन्सिपल प्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन काय क्वेश्चन आहे द बेंडिंग मोमेंट इन द सेंटर ऑफ अ सिम्पली सपोर्टेड बीम कॅरिंग अ युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड डब्ल्यू पर युनिट लेंथ इज तुम्हाला काय विचारलंय केस कुठली दिली आहे सिम्पली सपोर्टेड बीमची काय विचारलं काय तुम्हाला बेंडिंग मोमेंट काढायचं आहे इन सिम्पली सपोर्टेड बीम ओके आणि युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड आहे युडीएल अप्लाय करते डब्ल्यू पर युनिट लेंथ ऑप्शन आहेत ए झिरो कुठे काढायचे इन द सेंटर ओके ऑप्शन ए झिरो ऑप्शन बी हे डब्ल्यू एल डब्ल्यू एल स्क्वेअर अपॉन टू आहे हे डब्ल्यू एल स्क्वेअर अपॉन फोर आहे आणि हे डब्ल्यू एल स्क्वेअर अपॉन एट आहे ओके सो करेक्ट आन्सर आहे याचं ऑप्शन डी बेंडिंग मोमेंट इन द सेंटर ऑफ अ सिम्पली सपोर्टेड बी कॅरिंग युडीएल of w per unit length is w square upon 8 so c sorry d is the correct answer diagram uh, sfd bmd cha bakhu nantar derive karnyapeksha tumhala vatta ki he je bending moment ani shear force je kai formulas ahet kiwa deflection che je kai formulas ahet bending beam cha deflections che to te pathach kara karan exam madhe tumhala evda time nahi milnar ki tumhi derive karun kiwa diagram vagera bagun calculate karun te deflection bending moment kiwa shear force kadu shakal to better ahe ki he lakshatach rahu dya main main goshti ahet jase ki simply supported beam carrying concentrated load at free end simply supported beam सॉरी कॅन्टिलिव्हर बीम कॅरिंग कॉन्सन्ट्रेटेड लोड ऍट फ्री आहे कॅन्टिलिव्हरच्या तीन केसेस आहेत एवढंच लक्षात ठेवा कॅन्टिलिव्हर म्हणजे ही कॉन्सन्ट्रेटेड लोड फ्री एंड मध्ये एक सब्जेक्टेड करते किंवा कॅन्टिलिव्हर बीम सब्जेक्टेड टू युडीएल किंवा कॅन्टिलिव्हर बीम सब्जेक्टेड टू युबीएल कॅन्टिलिव्हरच्या ह्या तीन झाल्या आणि सिम्पली सपोर्टेड बीम मध्ये एक मिड पॉइंटचा लोड कन्सिडर करा आणि सिम्पली सपोर्टेड बीम मध्ये एक युडीएल युबीएल नाही केले तरी चालते पण ह्या ज्या पाच केसेस आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत ते असे डिफ्लेक्शन आणि बेंडिंग मुवमेंट सर्व पार्ट पाहिजे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेव्हन वेन अ थीन सिलेंड्रिकल शेल इज सब्जेक्टेड टू अन इंटरनल प्रेशर देर विल बी अ वॉट थीन सिलेंड्रिकल शेल ओके ऑप्शन ए अ डिक्रीज इन डायमीटर अँड लेंथ ऑफ द शेल इंटरनल प्रेशर जेव्हा आपण करतो त्यावेळेस काय होतो अन इन्क्रीज इन डायमीटर अँड डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द शेल अँड डिक्रीज a decrease in the diameter and increase in length of the shell ki increase in diameter and length dono hi increase hotil ka dono hi decrease hotil jevha thin cylindrical shell madhe apan internal pressure increase karto so correct answer asel option d that is increase in diameter and length obviously jevha internal pressure apan extra deto tavas ka hona diameter pan increase honar tya sobat length suddha increase hona so d is the correct answer next question question vacha आणि कमेंट बॉक्स मध्ये आन्सर देऊ शकता क्वेश्चन नंबर एट अ वेल्डेड जॉईंट ऍज कम्पेअर टू रिवेटेड जॉईंट हॅज डॅश स्ट्रेंथ सेम स्ट्रेंथ लेस स्ट्रेंथ मोर स्ट्रेंथ वेल्डेड जॉईंट ची विचारलेली आहे ऍज कम्पेअर टू रिवेटेड जॉईंट इझी आहे तुम्हाला माहिती असेल क्वेश्चन तर आन्सर कमेंट बॉक्स मध्ये देऊ शकता सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी कधी पण वेल्डेड जॉईंट ची जी स्ट्रेंथ असती ती जास्त असते ऍज कम्पेअर टू रिवेटेड जॉईंट सी इज द 
करेक्ट आंसर इट विल बी मोर स्ट्रेंथ दैन अ प्रिवेटेड जॉइंट पूछा प्रश्न क्वेश्चन नंबर नाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रो फ्लेक्चर ऑकर्स इन वॉट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रो फ्लेक्चर काल अपने होमवर्क हा एक क्वेश्चन होता कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रो फ्लेक्चर जिसे बेन्डिंग मुवमेंट अपने साइन चेंज करते पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रो फ्लेक्चर एंड आता विचार है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रो फ्लेक्चर ऑकर्स इन ऑप्शन ए कैंटीलिवर बीम्स ऑप्शन बी सीम्पली सपोर्टेड बीम्स ऑप्शन सी ओवर हैंगिंग बीम ऑप्शन डी फिक्स्ड बीम का करेक्ट आंसर इजी है क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है बयाच वे एक्साम्स मे विचार है इतना ही विचार पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोल फ्रेक्चर ऑकर्स इन विच बीम विच टाइप ऑफ बीम करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देता है नव्याच आंसर जे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोल फ्रेक्चर ऑकर्स इन ओवर हैंगिंग बीम्स लक्षा ओवर हैंगिंग बीम्स मे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोल फ्रेक्चर ऑकर होता ओवर हैंगिंग बीम्स इट मस्ट बी ओवर हैंग फ्रॉम बोथ द साइड्स टू साइड्स ओके अशा प्रकार सीम्पली सपोर्ट बीम इकड़े सुधा ओवर हैंग होते इकड़े सुधा ओवर हैंग होते ओवर हैंगिंग बीम्स पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रो फ्रेक्चर तैयार होता सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन फॉर ट्वेंटी फाइव एम एम होल ओके एक होल है ट्वेंटी फाइव एम एम च ड्रिल्ड इन प्लेट्स द डायमीटर ऑफ रिवेट शैंक शुड बी ओके ट्वेंटी फाइव एम एम होल ड्रिल करना सा तुम्हारा डायमीटर ऑफ रिवेट शैंक विचार है ऑप्शन ए ट्वेंटी थ्री एम एम ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव एम एम ट्वेंटी फाइव कि ट्वेंटी सिक्स सो करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन ए दैट इज ट्वेंटी थ्री एम एम कमी पाजे जेवड़ा होल है तेजापेक्षा ओके सो करेक्ट आंसर अल ऑप्शन ए ट्वेंटी थ्री एम एम जास्त तो ना इक्वल तो ना दोन तो कैंसल जाए खूब जवर है तो ट्वेंटी थ्री एम एम शुड बी द डायमीटर ऑफ रिवेट शांक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हैज व्हाट बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑप्शन ए सेम क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द बीम ऑप्शन बी सेम बेंडिंग स्ट्रेस एट एवरी सेक्शन ऑप्शन सी सेम बेंडिंग मोमेंट एट एवरी सेक्शन की ऑप्शन डी सेम शेयर स्ट्रेस एट एवरी सेक्शन युनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम मे का अकराव्या आंसर जे का कमेंट बॉक्स मे कमेंट करा तर या क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अल ऑप्शन बी अ बीम ऑफ युनिफॉर्म स्ट्रेंथ मे सेम बेंडिंग स्ट्रेस पाजे बेंडिंग स्ट्रेस जे का सेम पाजे एट एवरी सेक्शन मन तो बीम ऑफ युनिफॉर्म स्ट्रेंथ सो बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द शेयर फोर्स ऑफ अ सीम्पली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ सेंट्रल पॉइंट लोड चेंजेस साइन एट इट्स मीड पॉइंट का एक सीम्पली सपोर्टेड बीम है शेयर फोर्स ऑफ अ सीम्पली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ सेंट्रल पॉइंट लोड चेंजेस साइन एट इट्स मिड पॉइंट तो सीम्पली सपोर्टेड बीम च तुम्हें शेयर फोर्स वगैरह काड़ा शेयर फोर्स डायग्राम काड़ा ही शेयर फोर्स डायग्राम नहीं है मैं संगत जस्ट एक एक्जाम्पल देते तो विचारते कि जे चेंजेस होते हैं का शेयर फोर्स डायग्राम चेंज होती है का एट इट्स मिड पॉइंट ऑप्शन ए हे करेक्ट है का स्टेटमेंट कि ऑप्शन बी है इनकरेक्ट है सो करेक्ट है शेयर फोर्स डायग्राम चेंज होती एट इट्स मिड पॉइंट जो तुम्हें बगित समझा हा मिड पॉइंट वरती लोड अप्लाय किया दोन रिएक्शन तो ये शेयर फोर्स डायग्राम कश ना ओके ये खाली मैं इतना तो दाखोते शेयर फोर्स डायग्राम अभी ये ना मिड पॉइंट ली चेंज होना तो हे जा शेयर फोर्स डायग्राम सीम्पली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ मिड पॉइंट लोड जो ये बेन्डिंग मुवमेंट डायग्राम का अशा टाइप से ट्रैंगल है सुस्केल ट्रैंगल मे बेन्डिंग मुवमेंट डायग्राम मिल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन अ सिंपल बेंडिंग थियरी वन ऑफ द अजम्शन इज दैट द मटेरियल ऑफ द बीम इज आइसोट्रॉपिक दिस अजम्शन मीन्स दैट सिंपल बेंडिंग थियरी मे का अजम्शन है तुम्हारा महती अजम्शन तो एक अजम्शन अस है कि मटेरियल ऑफ द बीम शुड बी आइसोट्रॉपिक तो मीनिंग का ऑप्शन ए नॉर्मल स्ट्रेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन ऑल द डिरेक्शन नॉर्मल स्ट्रेस वेरीज लिनियरली इन द मटेरियल इलास्टिक कॉन्स्टंट आर सेम इन ऑल द डिरेक्शन की ऑप्शन डी इलास्टिक कॉन्स्टंट वेरियस आइसोट्रॉपिक कॉन्स्टंट वेरियस वेरियस वाले ऑप्शन तो कैंसल ओके तो क्या करेक्ट आंसर आइसोट्रॉपिक इलास्टिक कॉन्स्टंट आर सेम इन ऑल द डिरेक्शन सो सी इज द करेक्ट आंसर लक्षा का ही अजम्शन है थेरी ऑफ बेन्डिंग मे पैकी एक आइसोट्रॉपिक अजे मटेरियल इलास्टिक कॉन्स्टंट शुड बी सेम इन ऑल द डिरेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का विचार द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी डायमीटर ऑन मोर सर्कल रिप्रेजेंट्स व्हाट एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी डायमीटर 
on a Mohr circle represents principal stresses. Normal stress on the plane at 45 degree, shear stress on plane at 45 degree, ki normal stress and shear stress on a plane. Extremities of Mohr circle, he which are the so correct answer should be option B. Normal stresses on the planes at 45 degree. To me, Mohr circle the diagram bagit liya sales, the techamata to mala kaun ilki he diameter extremities which are let na. The teka asna rahat normal stresses on planes at 45 degree. Here tum se result rasta. Okay, so B is the right answer. Next question. And this question is homework. In the below figure, the stress corresponding to point D is. This point is stress. Option A is yield point stress, breaking stress, ultimate stress, ki elastic limit. Okay. So, this question is the answer. In the comment box, the answer is 16. In bracket, that's the answer. Okay. Next question. Okay. Next question. Okay. Next question. तो सर्वांनी आंसर दा इजी प्रश्न आहे हा डी पॉइंटचं स्ट्रेसला काय म्हणायचं आहे ते विचारलेलं आहे ओके तर हे झाले आजचा व्हिडिओ आजचा लेक्चर मधले क्वेश्चन्स थँक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्हिडिओ डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राइब टू माय गव्हर्नमेंट ट्रॅक चॅनल आणि टेलिग्राम चॅनल ऍपची लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे ऍट द रेट पुणे मेट्रो मेकॅनिकल हे जरी सर्च केलं तुम्ही टेलिग्राम चॅनल तुम्हाला मिळून जाईल टेलिग्राम चॅनलवरती आपण डेली क्विझ काही पोल थ्रू एमसीक्यूज वगैरे डिस्कस करत असतो तर जॉईन करू शकता तुम्ही that's brother the test series attempt karaycha astil to tumhala my gov track app he play store varna download karava lagen ani tyachamadhe jevda kai free test hai te sudha attempt karu shakta ani any way tumhi enroll sudha karu shakta barach vidyarthyane already kelela hai tumhi tumcha rank performance tumche kai marks ani kiti vel lagto mala kai questions solve karna sari te sudha properly check karu shakta okay tar description madhe sarva kai links mention ahet tumhi baka thank you so much for watching this video thank you